কি বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো বাসায় ঠিকমতো অঙ্কগুলো দেখছো তো জানো তো তোমরা যদি প্রত্যেকটি অঙ্কের নিয়ম সঠিকভাবে জানো এবং মনে রাখতে পারো তবে অঙ্কগুলি অনেক সহজ মনে হবে এবং অনেক মজার মনে হবে তবে চলো আজকে আমরা ক্লাসে ফিরে যাই মনে করো তোমাদের কোনো এক বন্ধুর বাসায় আজ বিকেলে কয়েকজন বন্ধু এসেছে তোমরা সবাই খুব মজা করছো ঠিক সেদিন বিকেলে তোমার মা তোমার জন্য একটি পিজ্জা তৈরি করেছিল দেখো কত সুন্দর পিজ্জা অনেক টেস্টি কিন্তু তুমি দেখলে গুনে গুনে তোমার কিন্তু আটজন বন্ধু এসেছে এখন কিভাবে পিজ্জাটা তুমি তাদের মাঝে ভাগ করে দেবে বলতে পারো হ্যাঁ যদি তুমি এ পিজ্জাকে আটটি সমান ভাগে ভাগ করে দাও তবে বন্ধুরা সবাই সমানভাবে পাবে তাই না চলো তো দেখি দেখো এখানে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা একটু গুনে দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই তো আটটি ভাগে ভাগ করা হয়ে গিয়েছে এই আটটি ভাগ থেকে আমরা বন্ধুদেরকে একটি একটি করে অংশ দেব তাই না তুমি যদি তোমার বন্ধুকে এখন একটি একটি করে অংশ দাও সবাই সমানভাবে পাবে তাহলে দেখো এই আটটি ভাগের বন্ধুরা কয়টি করে ভাগ পেল একটি করে অংশ তাই না তাহলে আট ভাগে এক ভাগ পেল বন্ধুরা দেখো এখানে এই যে আটটি ভাগের যে এক অংশ আলাদা করা হয়েছে সেটি কি এই পুরো অংশটি ভাঙা অংশ তাই না তাই আমরা এটাকে কি বলি ভগ্নাংশ ঠিক আছে আচ্ছা অর্থাৎ আমরা কি বুঝলাম গোটা একটি জিনিসকে সমান ভাগে ভাগ করার পর একটি অংশ নেয়াকে কি বলা হয় ভগ্নাংশ এখানে আট ভাগের এক ভাগ কি হচ্ছে এটা ভগ্নাংশ ঠিক আছে যেটি এই ভগ্নাংশের উপরের অংশকে বলা হয় কি জানো তোমরা লব এখানে এক হচ্ছে লব এবং ভগ্নাংশের নিচের অংশকে কি বলা হয় হর অর্থাৎ আট হচ্ছে এখানে হর এবং এক হচ্ছে এখানে লব দেখো বন্ধুরা সবাই মিলে ভাগ করে তাদের পিজ্জা খাচ্ছে তাই না আচ্ছা এরপরের ছবিটিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি কোনো এক বিকেলে তোমার মা ধরো তোমাদের দুই ভাই বোনের জন্য একটি কেক তৈরি করেছিল এখন সেই কেকটাকে কিভাবে তোমরা সমান ভাগে ভাগ করবে বলো তো একটি ছুরি দিয়ে তুমি যদি এই কেকটাকে মাঝখানে কেটে দাও তাহলে দুটি অংশে ভাগ হয়ে গেল তুমি এক অংশ পেলে তোমার বোন আর এক অংশ পেল তাই না তাহলে এই যে এই দুইটো ভাগ এই দুটো ভাগের এক অংশ করে তোমরা পেলে তাহলে বলতে পারো দুই ভাগের এক অংশকে কি বলা হয় অর্ধেক তোমরা সবাই জানো তাই না বাসায় পড়াশোনা করেছ হ্যাঁ আমি জানি তোমরা তো সবাই লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে আচ্ছা আমরা পরের ছবিটিতে যাই দেখো এখানে যে হলুদ রঙের যে বৃত্তাকার অংশ দেখা যাচ্ছে তার ভেতরে হলুদ রং দিয়ে কি করা হয়েছে রং করা হয়েছে এক অংশ তাই না এই দুই ভাগের এক অংশ রং করা হয়েছে তার পরেরটি আমরা দেখি নীল রং দিয়ে দেখো রং করা হয়েছে এই দুই ভাগের এক অংশ এবং পরেরটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সবুজ রং দিয়ে রং করা হয়েছে তাই না আচ্ছা এখানে দেখো সবগুলি কিন্তু দুই ভাগের এক অংশ তাহলে আমরা কি জানলাম দুই ভাগের এক অংশকে কি বলে অর্ধে ঠিক তেমনি পরের ছবিটি আমরা একটু দেখি এখানে দেখো প্রথম যে জানালাটি রয়েছে তার মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি নীল রং দিয়ে এক অংশ 
রঙ করা হয়েছে তাই না এই দেখো নীল রং দিয়ে হ্যাঁ তারপরে একটি সবুজ কালার দিয়ে রং করা হয়েছে দেখো আচ্ছা এরপরে একটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সার্কেল বৃত্তটি রয়েছে তার মধ্যে সবুজ রং দিয়ে এক অংশ ভরাট করা হয়েছে এরপরে লাল রং দিয়ে ভরাট করা হয়েছে সবগুলি কি চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চার ভাগের এক অংশকে কি বলে এক চতুর্থাংশ ভেরি গুড ঠিক বলেছ আচ্ছা এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলি ফল মূল তাই না দেখো কত ধরনের ফল রয়েছে এখানে কলা পেঁপে অরেঞ্জ তাই না অনেক ধরনের আঙ্গুর সব রয়েছে আর এখানে অনেক ধরনের সবজি রয়েছে মা রান্না করে দেয় বাসায় আমরা খেয়ে থাকি তাই না আচ্ছা এগুলি কি বাজারে দেখেছো কখনো তোমরা যদি বাবা মার সাথে কখনো বাজারে যেয়ে থাকো তখন দেখবে দোকানদাররা কি করে ওজন মাপে তাই না এক কেজি সমান এক হাজার গ্রাম এবং হাফ কেজি সমান পাঁচশো গ্রাম এখানে এভাবে ওজন মাপা হয় তাহলে ওজন পরিমাপের একক কি বলো তো হ্যাঁ ওজন পরিমাপের একক হচ্ছে গ্রাম ঠিক আছে এরপরেরটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কতগুলো দেখো আমরা লিকুইড অর্থাৎ তরল পদার্থ দেখতে পাচ্ছি যা আমরা পান করতে পারি এবং ঢেল ঢেলে নিতে পারি কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু এগুলি ধরতে পারি না তাই না এগুলি হচ্ছে তরল পদার্থ দেখো দোকানে যখন যাবে এই সফট ড্রিঙ্কসগুলি দেখতে পাও তখন দোকানদারের কাছে দেখবে তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে এক লিটারে বোতল দাও তখন তারা এক লিটারের সেভেন আপের বোতল দিল অথবা হাফ লিটার চাইলে কিংবা দুই লিটারের স্প্রাইটের বোতল চাইলে তখন তারা সে ধরনের বোতল দিল হুম এ ধরনের তরল পদার্থ পরিমাপের একক কি আমরা কি জানি এখানে প্রশ্নে দেখো কি আছে তরল পদার্থ পরিমাপের একক কি তরল পদার্থ পরিমাপের একক হচ্ছে লিটার তাই না আশা করি তোমরা খুব ভালোভাবে শিখেছ আর ভুলে যাবে না তাই না ভুলে যাবে না কি না তোমরা খুব ভালো ছেলে মেয়ে আজ এ পর্যন্তই তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং ঘরে থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে ঠিক আছে